Shalom to everybody. Всем шалом. It's good to be here again this morning. Снова рад был здесь в это утро. We had a very wonderful day yesterday. Вчера у нас был очень прекрасный день. And um, I'm excited about what I'm going to share with you this uh, this day. Я очень рад, что чем я могу поделиться с вами в этот день. I hope you'll be excited too. Я надеюсь, что вы тоже будете рады. We're going to look at the continuation of the four covenants. Мы продолжим рассматривать эти четыре завета. And I just want to recap very briefly what we looked at yesterday. Очень кратко я повторю то, что вчера мы изучали. We saw that God created mankind. Мы видели, что Бог создал человечество. And mankind fell into sin. Человечество упало в грех. And then God destroyed mankind through the flood. Зачем через потоп Бог уничтожил человечество? Except for Noah and his family. Кроме Ноя и его семьи. And he started off again with them. И начал заново с Ноя и семьи. And then we saw that they too became wicked. И затем мы увидели, что их потомки стали разрушенными. They wanted to build a tower to the Lord. И они хотели построить башню, которая бы доходила до Бога. And the Lord confused their languages and scattered the people around around the, the, the world. И Господь смешал языки, рассеял всех людей по всему миру. And we also saw that God's plan from the beginning has always been for the salvation of mankind. Также мы видели, что с самого начала Божий план был в том, чтобы все человечество спаслось. We saw that it starts with covenants and that He used the Jewish people. To bring the covenants into existence. И мы видим, что он начинает с заветов, и для этих заветов он использует еврейский народ. We saw that the first covenant was the Abrahamic covenant, the видели, covenant of redemption. Первый завет это был завет Авраамов, завет искупления. Where God made a decision and said to Abraham, "Through you, I'm going to save mankind." Когда Бог решил и сказал Аврааму, через тебя спасу всех людей. We also saw that uh, mankind didn't know what they had to be saved from. Также мы видели, что люди не знали, от чего им вообще спасаться. So God added a second covenant, the Mosaic covenant. Поэтому Бог прибавил второй завет, Моисеев завет. Which we know is the covenant of instruction. И как мы знаем, это завет научения. Because through the through the Mosaic covenant we got the Torah, the law. Потому что через Моисеев завет мы получили Тору. We then saw that one, once again mankind rebelled and became wicked. Потом мы снова видели, что человечество восстало, стало злым. Sorry, then God brought in the new covenant. И Бог ввел следующий завет, новый завет. Which we call the covenant of ability. Это завет способности. Because it showed that God was able to save the world through Yeshua. Потому что он указал на то, что Бог способен спасти мир через Иешуа. Um, I gave you some statistics showing how God still keeps His covenant with Israel to this day. И я дал вам некоторую статистику, которая указывает на то, как Бог все еще хранит свой завет с Израилем. And we also showed how, from the very beginning, that God decided to use the Jewish people for the covenants. А также как с самого начала, как Бог решил использовать евреев и завет. Satan tried to destroy Israel and tried to destroy Yeshua. Сатана пытается уничтожить Израиль и уничтожить Иешуа. We saw that in the spiritual, in the book of Revelations. Мы это видели духовно, как в книге Откровения. And then we spoke about the physical, how the 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 minute Israel became a nation, the surrounding Arab countries tried to destroy her. И также о физическом мире, когда Израиль только был организован, установлен, как на него напали арабские страны. And then we ended off by saying that um, the Lord rose and ascended from the Mount of Olives in a cloud, and He's going to come back to the Mount of Olives. Также Господь вознесся с Илионской горы в облаках, также сама возвратится. We also saw that God says, "I'm going to gather all the surrounding nations, and they are going to fight against Israel." И также. Соберутся другие народы, все народы против Израиля войной пойдут. Happens, olives, и когда это произойдет, тогда Господь возвратится и станет на Ильонской горе. 
And this is the very exciting part. И это очень радостно. How many of you are waiting for the return of Yeshua? Кто из вас ожидает возвращения Иешуа? We all waiting for the return of Yeshua. Мы все ожидаете возвращения Иешуа. We can't wait for him to come. Еле, еле в, I mean, if he came today, I think we all rejoice. Ждем. Although not all people think that way. Again? Not all people think like that. Like what? Uh, that they want Yeshua to return. И хотя не все люди так думают, не все хотят его возвращения. One day I was in a group, uh, talking in a group in South Africa. Однажды я был с одной группой в Африке. And we were talking about the return of the Lord. Мы общались по поводу возвращения Господа. And a lady said, "Oh no, the Lord mustn't come back now." И женщина сказала, "О, нет, Господь не должен сейчас возвратиться." Because things are going too well for me. Потому что у меня в жизни все очень хорошо. I was very surprised when I heard that. Меня это очень удивило. But I think she's one of very few people. Но я думаю, она она одна из нескольких людей. The rest of us wait for the Lord. А остальные ожидают Господа. So the Lord returns to the Mount of Olives. Поэтому Господь возвращается на Елианскую гору. And this brings in the final covenant of the redemption of mankind. И это нас подводит к последнему завету искупления человечества. This covenant is the covenant that is called the Davidic covenant. Этот завет я называю завет Давидов. And it's the covenant of reward. Завет вознаграждения. Why is it called the Davidic covenant? Почему Давидов завет? Because scripture says that the Lord is going to set David on his throne. Потому что как писание говорит, Давид воссядет на троне. Which is why it's called the Davidic covenant. Поэтому называется он Давидовым заветом. Now some people say there two there two theologies. Некоторые разграничивают две теологии, две доктрины. One theology says that the Lord Himself is going to rule and reign from Jerusalem. В одной теологии говорят, что сам Господь будет править в Иерусалиме. Others, another theology says that that Yeshua is going to set King David on the throne. По другой теологии, Иешуа установит царя Давида and на троне. King David, he's going to rule and reign the, the и через царя Давида он будет править и управлять. Я не знаю, какая правильная доктрина. It's like pre or post это похоже как на эту теорию о вознесении до скорби, после скорби. We don't really know. Мы на самом деле не знаем. There are many theologies. Есть очень много разных доктрин. The important thing is that Yeshua comes and he rules and reigns from Jerusalem. Важно, что Иешуа возвращается, он будет править из Иерусалима. So, I would like to look at Isaiah chapter 2. Исаия, вторая глава. And I would like to look at verses 1 to 4. Стихи 1-4. And this is what we have to look forward to. И вот чего мы должны ожидать. Okay. The word that Isaiah, the son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. Слово, которое было видение к Исаии, сына Амосову, об Иудее и Иерусалиме. Now it shall come to pass in the latter days. И будет в последние дни. That the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. And shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. И возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Many people shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord. И пойдут многие народы и скажут, Придите и взойдем на гору Господню. To the house of the God of Jacob. В дом Бога Иаковлева. He will teach us his ways, and we will walk in his paths. И научит он нас своим путям, и будет, будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. He shall judge between the nations and rebuke many people. И будет он судить народы и обличит многие племена. They shall beat their swords into plowshares. И перекуют мечи свои на орала. And their spears into pruning hooks. И копья свои на серпы. Nation shall not lift up sword against nation. Не поднимет народ на народ меча. Neither shall they learn war any more. И не будут более учиться воевать. Isn't that amazing? We will live in a world where there will be peace and no war. Как это интересно? Будет мир, в котором 
We read in another scripture that the lion and the lamb will, will lie down together. That a child will put his hand in, in, the, in the nest of, of, of vipers, of snakes. And they'll not, they'll not harm him. These are wonderful days. This is what, this is what salvation is all about. This is what makes us as believers different from any other religion in the world. Because we have a glorious future and a glorious hope to look forward to. However, two things need to take place before the Davidic covenant can come about. Uh, произойти два еще события, прежде чем будет установлен Давидов Завет. Во-первых, это сверхъестественное откровение Мессии еврейскому народу. Мы видим это в книге Захарии. And I, I, I trust that you read the book uh, of uh, that you read Zechariah 12 and 14 yesterday. To familiarize yourself with the book, with those verses. But let's look at Zechariah 12, verse 12. И на дом Давида, на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления. The spirit of grace and supplication. Дух благодати и умиления. Then they will look on me whom they pierced. И они воздят на него, которого пронзили. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son. Будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне. And grieve for him as one grieves for a firstborn. И скорбеть, как скорбят о первенце. So the day is going to come when the Jewish people will finally recognize Yeshua as Mashiach, as Messiah. Идет день, когда евреи наконец признают Ишуа как своего мессию. And as a nation, they are going to accept him as Messiah. И они будут народом, которым примет его мессию как мессию. They're going to mourn because they they're going to realize that they crucified him. Они будут скорбеть, они поймут, что распили его. And that all the time he was the Messiah they've been waiting for. И постоянно он был в эти мессии, которого они ждали. And then accept him as that Messiah. И они его примут этого мессию. This is not every single Jewish person. Это не не относится к каждому еврею. But it's going to be a great number of Jewish people. Но это относится к очень большому количеству евреев. Now, according to the prophecy in the book of Ezekiel, также в соответствии с пророчеством из Езекииля, God brings His covenant with Abraham to fulfillment. Бог исполняет свой завет с Авраамом. And the whole circle starts coming to a close. Можно сказать, и все начинает подходить к своему завершению, к финишу. The circle of salvation. Либо круг смыкается, круг спасения. Let's read Ezekiel 36:24-28. Ezekiela 36:24. We are going to look at a lot of scriptures today. Сегодня мы будем много описания читать. So I hope you know your Bibles well. Надеюсь, что вы знаете хорошо ваши Библии. Okay. Ezekiel 36, Ezekiel 36, verse 24. 24. Возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. Я окорплю вас чистой водой и вы очиститесь. I will cleanse you of all your filthiness and from your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. 
I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Вложу внутрь yeah. вас дух мой, сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. And you will keep my judgments and do them. Уставы мои будете соблюдать и выполнять. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. You shall be my people. Будете моим народом. And I will be their God. And I will be your God. Я буду вашим Богом. Now it's very important to when you look at prophecy and one of the subjects we're going to do is the power of prophecy. Not prophecy in terms of me prophesying over you, but the prophetic word. И что мы сделаем, мы рассмотрим эти пророческие слова, пророческие слова в Библии. Because when you understand prophecy, you understand God. И когда вы понимаете эти пророчества, вы понимаете Бога. If you don't know prophecy, если вы не знаете пророчества, and the prophetic word. И пророческие слова из Библии. You can never really understand God. Мы никогда на самом деле не поймёте Бога. Now it's important to distinguish between the first scattering of the Jewish people and their return. Очень важно увидеть разницу между первым рассеянием евреев и их возвращением. And the second scattering of the Jewish people and their return. И вторым рассеянием евреев и их возвращением. The first scattering is when they were scattered to Babylon and to Assyria. Первое рассеяние было в Вавилоне и Ассирии. And they were brought back from Babylon and Assyria. Они были возвращены из Вавилона и Ассирии. The second scattering is when they were scattered by the Romans throughout the world, throughout the nations. Второе рассеяние римлянами по всем народам, всем странам. And this scripture that we read now. И это описание, что мы прочли. Speaks about that return. Говорит о этом возвращении. Now you might say, Manfred, how do you tell the difference? И вы спросите, а в чем же разница? Как мы как видеть разницу? You read the words, and it's very easy. Вы читаете слова, и это очень просто. Now let me give you an example. Я хочу вам привести вам пример. We just read now. For I will take you from among the nations. Uh, verse 24. вас из народов. Gather you out of all countries. И соберу вас из всех стран and bring you into your own land. Now that is not talking about two countries. That's not talking about Syria, Assyria and Babylon. Babylon. It's, it's talking about all countries and from all the nations. And that's what God is busy doing today. And it's important that one you, as as we go along you you'll be you'll be able to distinguish yourselves between the the first dispersion and the second dispersion И как мы будем дальше изучать вы увидите разницу между первым рассеянием и вторым рассеянием because you'll get to understand the words the wording поймёте слова что тут за слова написаны You see if God would have said here I will bring you back from Babylon and from Assyria Если бы Бог сказал я вас возвращу из Вавилона и Ассирии Well we know that's talking about the first dispersion Мы знаем что это первое рассеяние Because there were only two dispersions of the Jewish people Потому что были только два рассеяния евреев The first one and the second one by the Romans Первое и второе которое римляне сделали Now <coughs> many theologians say that Israel is not part of God's plan. И многие теологи говорят, что Израиль не является частью Божьего плана. They say Israel is there by coincidence. И Израиль появился только так по стечению обстоятельств. It's another nation. Это ещё один народ. And the fact that the Jewish people are going back there, it's coincidence. И то, что евреи возвращаются в Израиль, это тоже случайность, совпадение обстоятельств. And one of the reasons they give for that? И какая причина, какой какой it's because they say that God won't take the Jewish people back there until they have accepted Yeshua. Потому что они говорят, Бог не возвратит их обратно в Израиль, пока они не примут Ишуа. With respect, I say that those theologians don't know their Bible. И со всем уважением этих теологов я им говорю, вы Библии своей не знаете, они не знают своей Библии. Because God says here very clearly. Потому что здесь очень ясно Бог их сказал that he will first bring them from the nations and out of all the countries and bring them into their own land. Что сначала он из всех народов, из всех стран соберёт их в свою землю. And he says then I will sprinkle clean water on you. А потом окропит чистой водой. And I will cleanse you from your filthiness. И очищу от всех скверн. 
Jetzt sehe ich Idole ваших, очищу вас. That's going to happen once they're in Israel. Это произойдет, когда они уже будут в Израиле. But God is gathering a remnant of Jewish believers. И Господь собирает остаток евреев, верующих евреев. And is gathering a remnant of Gentile believers who have a heart for Israel and the Jewish people. Собирает остаток верующих не евреев, которых сердце любит евреев и Израиль. And is using that he'll use that remnant. И этот остаток он использует to take the gospel to the Jewish people того, евреям, that are outside of Israel. Right? Do you know when, when the state of Israel began знаете, in 48, I think there were three born-again Jewish believers, Messianic Jews. Я думаю, что было там три, три мессианских верующих. Today, And the numbers are not accurate because many people are scared to, to, tell, to, to, to speak about it. There's approximately 15,000 Messianic Jews. I think we are beginning to see the fulfillment of this prophecy. I know that 15,000 doesn't sound a lot. Но 15 тысяч это не слишком уже много. But I believe that we're in days where we're going to see a horde of Jewish people coming to Yeshua. Но я верю, что мы в те дни живем, когда увидим толпы евреев, которые приходят к Иешуа. And that makes me very excited. И из этого я очень радуюсь. Does it make you excited? А вы радуетесь? Wonderful. Okay, let's move on. And I would like to read the book of Hebrews. Евреям, послание Евреям. And I'm going to read from chapter 10. Десятая глава. Verse 15 to 17. Пятнадцатый, шестнадцатый стихи. You notice that I give you scriptures from the Old and the New Testament. Вы заметили, что я даю вам писания из Ветхого Завета и Нового Завета. Do you know why it's important that you give scriptures from both the Old and the New Testament? Знаете, почему важно давать писания как из Ветхого, так и из Нового Заветов. Я не знаю, слышали ли вы это в Одессе, но в Южной Африке говорят, да, оставьте в покое Ветхий Завет. You just worry about the New Testament. Просто Новый Завет берите. You read the New Testament, you don't, you discard the Old Testament. Просто читайте Вет, Новый Завет, а Ветхий Завет оставьте. So you you know you know yourself. Поэтому вы сами And, знаете. Yeah. So so it's imp it's important that we can show them from both the Old and the New Testament. Поэтому очень важно, the чтобы thing. вы могли показать как из Ветхого, так и из Нового Завета, Нового, так и из Ветхого Завета. Because you know and I know. Потому что вы знаете, и я знаю. That both the Old and the New Testament. Что оба Завета и тот и другой. Is equally important. Равнозначные и So let's look at the book of Hebrews. So Hebrews chapter 10, verses 15 to 17. But the Holy Spirit also witnesses to us, for after he that is the Lord had said before, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. This is the covenant that I will make with them in those days, says the Lord. Mm -hmm. Keep on. Uh, did you read that? Mm -hmm. oh, okay. Um, I will put my laws in their hearts and their minds. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. And I will write them on their hearts and on their minds. И грехов их и беззаконий их не воспоминаю более. And then he says, their sins and lawless deeds I will remember no more. И где прощение грехов, там не нужно приношения за них. So we see in the new covenant, in the new testament, God, it backs up what we just read in the old testament. Мы видим, что Бог повторяет то, что он уже говорил в Ветхом Завете. В Новом Завете он повторяет это. Now, if you remember, we read earlier. Uh, in the teachings, I think it was the first day we read Ephesians 2, verses 14 to 15. And it spoke about one new man. 
And through the Davidic covenant, и через Давидов завет, God brings to completion the Abrahamic covenant. Бог приводит к совершению, завершению Авраамов завет. And he brings about one new man, Jew and Gentile. Таким образом, он создает одного нового человека, еврея и нееврея, примиренного с ним, который поклоняется Богу вместе. And that's what we have in this class. И вот что у вас есть в этом классе. Do you realize that you are a fulfillment of prophecy? Знаете ли вы, что вы исполнение этого пророчества? Are the Jews in this class? Есть ли здесь евреи в этом классе? Are the Gentiles in this class? Не евреи. Есть. Are we worshiping God together? Мы поклоняемся Богу вместе. Do you see that you are a fulfillment of prophecy? Видите ли вы, что вы исполнение пророчества? Isn't that amazing? А за это не интересно. And that's why you have to understand prophecy. И вот почему вы должны знать пророчество, понимать. So here is this entire circle. И вот в чем этот цикл заключается. Think of the circle having four four portions. Twelve o'clock, three o'clock, six o'clock, nine o'clock. Представьте себе такие часы, разделите на четыре части, где двенадцать часов, три часа, шесть часов, девять часов. God starts at twelve o'clock. Бог начинает с двенадцати часов. With the Abrahamic covenant. С Авраамова завета. He starts the circle of salvation. Это цикл спасения начал. Three o'clock, he brings in the Mosaic covenant. До трех часов дошли это Моисеев завет. He carries on with his circle. Потом продолжается цикл. Six o'clock, he brings in the New covenant. Он дает новый завет. He carries on with his circle. И он продолжает свой цикл. Nine o'clock he brings in the Davidic covenant. В девять часов он дает Давидов завет. And that brings to fulfillment twelve o'clock the Abrahamic covenant. И так мы доходим снова до начала или даже завершения всех заветов. And that is God's plan for the salvation of mankind. И это Божий план в спасении всего человечества. It's brilliant. Это. A brilliant. Это. It's, it's fantastic. Это фантастично. But so simple. И очень просто. You and I couldn't have thought it out. Мы даже не могли об этом подумать. Only God can think of such a plan. Такого Бог может это все проработать. To get Jew and Gentile saved. Как соединить еврея и нееврея, спасти их. To together worship Him as Lord and Savior. Вместе поклоняться Ему как Господу и Спасителю. The gospel is very simple. Евангелие очень простое. I can give you the gospel in one sentence. Я могу одним предложением сказать вам Евангелие. Would you like me to give you the gospel in one Хотите sentence? услышать? I'm Jewish, okay? Я еврей, хорошо? God blinded my eyes. Бог ослепил мои глаза. So that the Gentiles can come to salvation. Чтобы не евреи пришли к спасению. To provoke me as a Jew to jealousy спровоцировать во мне ревность, чтобы я спасся. Вот Евангелие одним предложением. Это так просто. Мы его усложняем. Но это просто. Chapter. Исайя 66 глава. And we're going to read from verse eight. С восьмого стиха. Before this master plan of salvation is totally complete. Прежде чем завершится этот генеральный план спасения полностью. A number of things have to take place regarding the Jewish people in Israel. Должно должно произойти несколько событий в отношении Израиля, евреев. The first thing is, and we've spoken about this, is modern-day Israel has to be established. Первое, мы говорили об этом, это установление современного Израиля. And Israel was established in one day. Израиль был организован за один день. And Isaiah 66 verse 8 prophesies it. И как есть это пророчество Исаия 66 8. Let's read it. Давайте прочтем. Who has heard such a thing? Кто слыхал таковое? Who has seen such things? Кто видал подобное этому? Shall the earth be made to give birth in one day? Возникала ли страна в один день? Or shall a nation be born at once? Рождался ли народ в один раз? 
1947 году with one signature on a piece of paper. Только, начин, только с помощью uh, the, одной подписи на документе. The state of Israel was, was brought into being. Uh, организовали Израиль. And on one day in 1948, this month, in the month of May, in the month of May, in one day, the Jewish nation, the, uh, Israel became a nation. According to prophecy. The second thing is Jerusalem has to be under Jewish control. Второе это Иерусалим должен быть в руках евреев. And this happened in 1967. И это произошло в 67 году. Which is why you need to pray. Вот поэтому вы должны молиться. That Jerusalem is never divided. Чтобы Иерусалим не разделили никогда. Do you understand why there's such pressure on the Israeli government to divide Jerusalem by the world powers? Понимаете ли вы почему такое давление оказывается на израильское правительство мировым сообществом? You see, the devil uses the world powers. И знаете, что дьявол использует мировое правительство. And if he can get Israel, if he can get Jerusalem divided, если он разделит Иерусалим, he will delay the return of Yeshua. Он задержит пришествие Иешуа, приход Иешуа. So it's vitally important. Поэтому это жизненно важно. That as a class and as individuals. Что как класс как и как лично сами. You need to constantly pray that Jerusalem will never be divided. Вы должны постоянно молиться, чтобы Иерусалим никогда не был разделен. Because it can never be divided. Потому что его нельзя разделить. Okay. <coughs> the next thing. Следующее. The Jewish people have to come home according to the prophecy in Isaiah chapter 11. И евреи должны возвратиться домой, как пророчество Исаии 11. And I want us to go to Isaiah chapter Давайте 11, откроем. please. Isaiah chapter 11, and we're going to read verses 11 to 12. Isaiah 11, 11-12. <coughs> okay. It shall come to pass in that day. It shall come to pass in that day. Now, do you remember when I said earlier that when the Bible speaks of that day, it's speaking of the end days. Я раньше говорил, когда Библия говорится в тот день, всегда Библия говорит о последних временах. And we are in the end days. И все мы живем в последние дни. I think we all understand that. Я думаю, что все мы понимаем это. Now listen, do you remember I said about how do we know if it's the first dispersion or the second dispersion? Также я спросил, как же узнать, это первое рассеяние или второе рассеяние? Listen to this. Let's start again. It shall come to pass in that day и будет в тот день that the Lord shall set his hand again the second time Господь снова протрет руку свою to cover the remnant of his people who are left чтобы возвратить себе остаток народа своего, который from, останется from Assyria and Egypt, у Асура и в Египте, from Pathros and Cush, и в Патросе и у Хуса, from Elam and Shinar, и у Елама и в Синаре, from Hamath and from the islands of the sea, и в Мафе и на островах моря. He will set up a banner for the nations, поднимет знамя язычникам, and will assemble the outcasts of, Egy of uh, Israel, соберет изгнанников Израиля. And gathered together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Do you see how clear the scripture is? He says, I will gather a second time. There were only two dispersions. So, so this is talking about the Jews who are around the world today. Поэтому здесь говорится о евреях, которые по всему миру. He says he's going to bring them from this country and from that country and from the other country. И что он соберет из этой страны, из той страны, из разных стран. From the islands of the sea. Yes, островов морских. And from the four corners of the earth. Из четырех ветров земли. Last year I was in Israel with my wife. Last year I was in Israel with my wife. Год назад я был в Израиле с моей женой. And we went to a shopping mall. И мы пошли в супермаркет. And my wife and my sister were busy looking in a, in a shop. 
И с моей сестра с женой были в магазине. И я стоял снаружи. И я услышал разные языки вокруг меня. Hebrew, Кроме иврита, я услышал африканц, американский, английский. I heard Australian. Australian, английский. I heard Russian. Русский. I saw Ethiopian Jews over there. Увидел эфиопских евреев там. And as I was listening to this, и когда я слышал это все, I just sensed the the Lord spoke to me. Так я почувствовал, как Господь говорит мне. And said, my son, do you see the prophecy in action? И видишь, мой сын, как это пророчество воплощается? And he said, "What do I say? What did I say in in Isaiah 11, verse 12?" I will bring my people back from the four corners of the earth. Я соберу свой народ от четырех концов земли. And you are seeing my prophecy. И вот это мое пророчество. Ты видишь это. I get goosebumps when I think of it now. Когда я вспоминаю это, у меня просто мурашки по коже. How faithful God is. Насколько Бог верен. What he does, he does exactly according to what he says. Что он делает, он делает именно так, как сказал. And that same God has not changed. И этот Бог не изменяется. The promises that He's made in your lives. И обетования данные им в вашей жизни. You can believe them. Вы можете верить им. You don't have to doubt them. Вы не не сомневайтесь в них. But most times, и в большинстве случаев, он будет это делать так, как вы этого не ожидаете. When we started our ministry, когда мы начинали служение, and I said, Lord, I want to get to the Jewish people. Я сказал, Господь, я хочу дойти до еврейского народа. In my small mind, и в моем маленьком разуме, I saw South Africa. Я видел Южную Африку. God saw Odessa. А Бог видел Одессу. That's the God we serve. Вот тот Бог, которому мы служим. <coughs> Just to say and us to, to give you this to, uh, this again that since the beginning of Israel in 1948, и с начала Израиля в 48 году, over three million Jews have immigrated to Israel. Более трех миллионов евреев приехало в Израиль. From over a hundred different countries. Из ста различных стран. But there's one last thing before I end this part of the teaching. И также еще последнее хочу добавить. God has to gather in a remnant of Jewish believers. Бог должен собрать остаток верующих евреев. Because He wants to use that remnant to get to other Jewish believers. Бог хочет использовать этот остаток для того, чтобы привести других евреев. Which is why it's so important. Поэтому очень важно. That You in this room. Что вы в этом классе? Trust God as much as you can. Trust Him with all your heart. Доверяйте Богу всем своим сердцем. For opportunities to get to Jewish people and give them the gospel. И ожидайте возможности, когда доносить Евангелие евреям. Because many times they will respond to the gospel. Потому что часто они откликнутся на Евангелие. And he has a challenge for you. И вот, чтобы я вам сказал. How many of you feel intimidated to take the gospel, especially to Jewish people? Be honest. Кто из вас боится рассказывать Евангелие, особенно евреям? Okay. A number of you. Некоторые. A number of you. Not everybody, but a number of you are intimidated. Некоторые из вас. Here's the thing. Don't be intimidated. И вот что я хочу сказать. Не будьте запуганы. Не пугайтесь. I, I wasn't going to share this. Я этого не планировала говорить. And I don't want you to look at me now. Uh? I don't want you to look at me now. И также я не хочу, чтобы вы сейчас uh, смотрели на меня, брали пример. I want you to look straight at God. Я хочу, чтобы вы смотрели на Бога прямо. Because it could have been anybody. Потому что не может быть кто-то быть кроме не может быть кто-то кроме только Он. And I want you to hear my heart when I say this. И я хочу, чтобы вы услышали сердце мое, когда я это скажу. I'm just an ordinary man. Я просто обычный человек. And sometimes God places people at the right place at the right time. Бог в правильное место помещает правильных людей. Yesterday I had the privilege with my wife. Вчера у меня была привилегия с моей женой. 
to go around with these two wonderful people sitting over here. Поехать разные места с этими двумя замечательными людьми. And we visited five old elderly Jewish people. И мы посетили пять пожилых евреев. Two of them. Двое из них. Came to salvation. Пришли к спасению. And we give glory to the Lord. И мы воздаем славу Господу. We give glory to the Lord. It had nothing to do with me. И как это не связано со мной. It could have been anybody who was there at that time. И мог это быть кто угодно, кто был там. It was their divine appointment. Но это была божественная встреча. I was just at the right place at the right time Я просто был в правильном месте, в правильное время. Все мы. And um, <coughs> I'm going to even ask if if uh, if maybe one of you will just come and just share how easy it was. To get the gospel to them. Я бы даже хотела попросить вас, чтобы вы поделились, насколько это легко было рассказать Евангелие им. It was so easy. Это было так просто. We shared it with three people. Мы рассказали его трем людям. The one lady was already born again. Одна женщина уже была рождена свыше. The second lady was resistant. Вторая женщина сопротивлялась. But very friendly. Но она была очень дружественна. She didn't throw us over the balcony. Она не выкинула нас через балкон. И также не выгнала нас из дому. Мы сфотографировались с ней. Также обнялись, поцеловали. И придет ее день. Я думаю, что кто-то из вас получит сомнения, что кого-то из вас Бог будет использовать, чтобы она приняла Евангелие. The other one was an elderly gentleman who was in hospital, just came out of hospital. In hospital, an anti-Semitic man said to him, It's a pity all the Jews weren't killed. It's a pity all the Jews weren't killed. Okay. That man gave his life to Yeshua. Этот человек свою жизнь дал Ишуа, посвятил Ишуа. И я сказал ему, не делай это, потому что я тебя прошу. Только когда ты будешь готов, тогда это сделай. Но если в своем сердце ты чувствуешь, что ты это хочешь сделать, тогда сделай. И он сказал, я хочу. So I'm going to ask if you'll just come now and just share a little bit, just share briefly how, just, just how easy it was to do it. It wasn't a big thing. And I hope it will encourage you to boldly go and take the gospel to the Jewish people and to the Gentile people in this wonderful city. Да, я благодарю Господа, это было действительно божественное время, потому что мы столько молились за этих людей, но они не были открыты. И вчера был такой день, когда мы приходили, вот эта женщина, которая сопротивлялась, это наша тетя Валечка, но она говорит, вы знаете, такой запах особенный от этих людей, какой-то вот пахнет прямо вот так вкусно. Я думаю, что это Божье присутствие так было. Она говорит, такие особенные люди, от них так пахнет. И она говорит, я... Я не готова, но она честная была, говорит, я не готова. Но они обняли ее и попросили молиться за нее. И я так обрадовалась, думаю, боже мой, теперь в Африке будут молиться за эту женщину, чтобы... Вот. Но когда мы приехали к Феликсу, этот человек был более открыт, и я видела, что Дух Божий просто касался его очень сильно, потому что когда мы начали говорить, Монахим начал рассказывать о Ишу, свидетельствовать о своей жизни, то просто слезы сошли на нас, и я видела, что Феликс, он был готов, его сердце просто сокрушалось. И когда он начал молиться, это была осознанная молитва, но это не было такого в разуме, а он понимал, что пришло время. Он говорит, до всего этого времени была подготовка. Я понимал, я приходил в общину, в разуме, ну, сейчас я понимаю, что без этого, ну, как бы, и когда мы помолились молитвой посвящения Господу, я понимала, что Он говорил это из сердца осознанно, и мы все плакали, потому что такое умиление было, ну, сильное присутствие Божье. И когда мы приехали к Тесли, я по дороге рассказывала историю каждого человека, 
ну, что произошло в жизни этого человека. И мы знаем все нашу дорогую Тесли, что она потеряла детей, да. И когда я монахам рассказала, он поделился просто с женой, со своей драгоценной той же историей, что они пережили. Они также потеряли дочь, 21 год. И как бы это свидетельство сильное коснулось их тоже, ну, коснулось Тесли вчера. И когда он начал говорить о Ишуа, что придет время, когда действительно мы все встретимся на небесах, есть чудесная надежда для сына, который там ждет, для нас всех, и также для нее. И он говорил простое Евангелие, которое ну, мы пытались столько времени, приходили, и Сережа, наша же группа прославления, и Олег, и ну, все время пытались ее любить, говорить около, но как-то она была закрыта. Но вчера Бог так раскрыл ее сердце, что она говорит, я готова повторить с вами эту молитву покаяния. И была огромная радость. Мы когда вышли, мы уже такие, аллилуйя все. Но Бог сделал свою работу, слава Ему. Потому что нужно было, чтобы монахин с женой, вот они приехали именно в это время. Это было Евангелие, Божье время. Амин. Спасибо, Господу. Спасибо, 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 не так я сказала felt, уже, что я не готовился ну, рассказывать это, делиться. Но почувствовал, что мне надо. Потому что есть там кто-то, чья судьба зависит от вас. Что я имею в виду? Это может быть ваш член семьи. И вы можете быть единственным, кто донесет Евангелие им. Никто не дойдет до них. Никто другой не дойдет до них. И у Бога есть судьба и план для их жизни. И Он просит вас быть этим сосудом для того, чтобы донести Евангелие им. Я был просто в правильном месте, в правильное время. Я не особенный. Только Бог особенный. Поэтому вся слава и честь Ему. Amen. Amen.